வணக்கம் வெல்கம் டு ஆதான் மீடியா இது டே டூக்கான பேலியோ டயட் இது நம்ம ஏற்கனவே டே ஒன் பார்த்தாச்சு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு அதனால நாங்கள் இன்னைக்கு டே டூ பிளான் பண்ணியிருக்கோம் டே ஒன்ல நம்ம சிக்கன் வச்சு நிறைய ரெசிபிஸ் பார்த்தோம் ஒரு டேக்கான ஃபுல் கோர்ஸ் பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு நம்ம வந்து மட்டன் வச்சு ஒரு ஃபுல் டேக்கான மீல் கோர்ஸ் பார்க்க போறோம் அந்த வகையில இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்க்க போறோம் ஒரு பாதம் வச்சு நம்ம ஒரு தோசை பண்ண போறோம் அதுக்கு சைடிஷா ஒரு தேங்காய் சட்னி பண்ண போறோம் நான் ஏற்கனவே டே ஒன்ல நம்ம வந்து பட்டர் டீ பார்த்தோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு வந்து நம்ம புல்லட் ப்ரூஃப் காஃபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரி ஒரு காஃபி பவுடர்னாலும் பரவாயில்ல இன்ஸ்டன்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் முன்னாடியே கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம காஃபி பவுடர் சேர்த்துருக்கோம் இதோட நல்லா கொதித்த ஹாட் வாட்டர் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போது இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் அதே மாதிரி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம பியோர் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பிளெண்டர் வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணாலும் சரி ஸோ இந்த காஃபி வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இதில் சுகர் எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது இதுவே உங்களுக்கு வந்து பட்டர் நம்ம இந்த கோகோனட் ஆயிலெலாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு ஸ்வீட்னஸ்ஸாகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளால் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு காஃபி எடுக்காமல் இருக்க முடியாது சவுத் இண்டியன்ஸ் ஸோ அந்த வகையில் இந்த புல்லட் ப்ரூஃப் காஃபி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புல்லட் ப்ரூஃப் காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி இந்த பாதாம் தோசை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு வந்து நான் நம்ம வந்து நைட்டே வந்து பாதாம் வந்து ஊற வச்சுக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகுது நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஊற வச்சு தோல் எடுத்துருங்க இது வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு எவ்வளோ பாதாம் எடுக்கிறோமோ அதே ஈக்குவலுக்கு நம்ம வந்து தேங்காய் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பாதாமும் தேங்காவும் சேர்த்து நல்லா நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்க போறோம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து பேஸ்ட் பதத்துக்கு நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்க போறோம் நம்ம இந்த தேங்காவும் பாதாமும் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா பேஸ்ட் பதத்துக்கு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் இது வந்து பிங்க் சால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஹிமாலயன் சால்ட்டு நம்ம இந்த பேலியோ டயட்டில் வந்து இந்த சால்ட் கம்பல்சரி இதாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பதத்துக்கு நல்ல பேஸ்ட்டாக வர மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம வந்து இதை பேஸ்ட் வந்து நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இது வந்து நம்ம நார்மல் தோசை மாதிரி ரொம்ப மெல்லிசெல்லாம் வராது கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் அப்படியே ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் லைட்டாக நீங்கள் மேலப்பில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கிடைச்சா நீங்கள் வந்து பாதாம் பவுடர் இல்லை வந்து தேங்காய் பவுடராக கூட கிடைக்குது கடைகளில் அந்த மாதிரி கிடைச்சி மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சால் இந்த தோசை இன்னுமே நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டாக வரும் பட்டர் இல்லைனா வந்து கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணணும் ஸோ ஒரு பக்கம் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வந்து இதை திருப்பி போட்டுடலாம் பேலியோ டயட்டில் அட்லீஸ்ட் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தோசையாவது கிடைக்குதுன்னு நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியது தான் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்னாலே வந்து நம்ம சவுத் இண்டியன்ஸ் இட்லி தோசை இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது இந்த தோசை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் இதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் வந்து நம்ம சட்னி பண்ண போகிறோம் தேங்காய் சட்னி அதோடு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அந்த பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் தெரியாது ஸோ ஒரு மாதிரி லைட் ப்ரவுன் கலர் ஆகும்போது நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ தோசை எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இதுக்கு வந்து ஒரு சைட் டிஷ் தேங்காய் சட்னி யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுற தேங்காய் சட்னி தான் பட் வந்து இதில் நம்ம அந்த பொட்டுக்கடலை இல்லை வேர்க்கடலை இந்த மாதிரி எதையும் சேர்க்காம அப்படி ராவாக நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ தேங்காய் சட்னி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம தேங்காய் எடுத்துருக்கோம் இதோட ஒரே ஒரு பல் அளவுக்கு ஒன்று பெரிய பூண்டு பல் வந்து ஒன்றே ஒன்று சேர்க்குறோம் 
தோலோடவும் சேர்க்கலாம் இல்லை தோலை எடுத்துட்டும் சேர்க்கலாம் நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படியே சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இது கூட பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒன்று இல்லை ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஸோ நம்ம தோசை அண்ட் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு திருவி <laughs> வச்சிருக்கோம் <laughs> ஸோ இதில் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு தண்ணியே விடாமல் இதை வந்து நல்லா நம்ம ட்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் சும்மாவே இதை வந்து இந்த தண்ணி நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம வத்துற டைம்ல வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோம்னா இந்த தண்ணி எல்லாம் சீக்கிரமா ட்ரெயின் ஆயிடும் நமக்கு கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர்ல மாறும் அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இதை இறக்கிக்கலாம் ஸோ சுரக்கா வந்து நம்ம அந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆயிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா உதிரியா இருக்கும் ஓரளவுக்கு உதிரியா இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சுரக்காய் ரைஸ் எப்படி பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும் கொஞ்சம் உதிரியாக இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதோட எந்த குழம்பு வேணாலும் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இன்றைக்கி வந்து இதோட ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம வந்து ஒரு மட்டன் கீ ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு சாப்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் கீயும் தேங்காயும் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த மட்டன் கிரேவி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ மட்டன் கீ ரோஸ் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து மட்டன் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் போட்டு இது வந்து நல்ல குக்கரில் ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் வரைக்கும் வச்சு வேக வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இப்போது இதோட மசாலா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பேன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இருக்கும் இல்லையா நம்மகிட்ட அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மட்டன் ஸ்டாக்கையே வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு பாதி அளவுக்கு ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்க்குறோம் அடுத்தது சீரகம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு காரம் நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு மிளகா சேர்க்கிறேன் காஞ்ச மிளகா உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதோட சேர்த்து கொஞ்சமா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு புளி ஆட் பண்றோம் கரம் மசாலா வீட்லேயே அரைச்சி பவுடர் பண்ணது இந்த மாதிரி இல்லைனாலும் உங்ககிட்ட வந்து அப்படியே இருந்ததுனாலும் நம்ம முழுசாகவும் சேர்க்கலாம் இல்லை வந்து சோம்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து நான் பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி தக்காளி பச்சை மிளகா ஒரு ஃப்ளேவருக்காக சேர்க்குறோம் நமக்கு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நமக்கு ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கிற இந்த காஞ்ச மிளகா மிளகு இதெல்லாமே போதும் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஏற்கனவே மட்டனில் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த மசாலாக்காக ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வேக விடணும் இந்த மசாலாக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் நம்ம இது கூடவே இப்போவே சேர்த்துடலாம் ஆல்ரெடி மட்டன்லேயும் நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்து வேக வச்சுருக்கோம் 
நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த மட்டன் ஸ்டாக் இருந்ததுனால வேக வச்சுருக்கேன் இல்லைனா நீங்கள் வெறும் தண்ணியில் கூட இதை எல்லாத்தையும் வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த மசாலாவில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்குறோம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சு வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயாச்சு இப்போ மசாலா நல்லா வெந்திருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆற வச்சுக்கலாம் ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம் இப்போ இதை ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மசாலா நல்லா ஆறியாச்சு இப்போ வந்து இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு இதை இப்போ நம்ம வந்து நெய்யில் தாளிக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் நம்ம நெய் விட்டுருக்கோம் இதோட இந்த மசாலாவை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இது வந்து நம்ம வேக வச்ச மசாலா தான் ஸோ இப்போவே இந்த மட்டனையும் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதையும் சேர்த்து இதோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தேவைப்பட்டால் காரம் பத்தலைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சோன்னு மிளகாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயாச்சு மட்டன் வந்து நல்லா அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இது வந்து நம்ம ஒரு கிரேவி ஃபாண்டில் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் இறக்குறோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு நல்லா ட்ரையாக வேணும்னா இதையே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கீ மட்டன் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம இந்த ரைஸோட சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இந்த சுரக்கா ரைஸோட சேர்த்து இந்த கிரேவி வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பேலியோ லன்ச் தொடர்ந்து இப்போ பேலியோ டின்னர் எப்படி சமைக்க போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் டே டூ பேலியோ மஷ்ரூம் மெகா ஆம்லெட் வித் பாலக் சூப் இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த மஷ்ரூம் மெகா ஆம்லெட்க்கு வந்து மஷ்ரூம் எப்படி சாட்டை பண்ணி எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து பேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேக்கெட் மஷ்ரூம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட கொஞ்சமாக தேங்காய் என்ன விட்டுட்டு இந்த மஷ்ரூமை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த மஷ்ரூம் கூடவே சேர்த்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சமாக தக்காளி இது கூட கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் இது கூடவே பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தேவைப்பட்டால் இதில் நம்ம வந்து பெப்பர் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவு வெஜிடபிள்ஸ்க்கு நம்ம வந்து மூணு முட்டை எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி முட்டையை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா இதையும் இந்த முட்டையோடு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி நொற வர அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆம்லேட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது பேனில் கொஞ்சம் பட்டர் விட்டுக்கலாம் இப்போது இதை மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வேக வைப்போம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் வேகட்டும் இது வந்து நம்ம மெகா சைஸில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் நமக்கு வேணும்னா சின்ன சின்னதாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு மூடி வச்சு வேக வச்சா தான் நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் தான் குக் பண்ணுறோம் ஸோ மூடி வச்சா தான் நமக்கு மேல் பக்கம் வந்து வேகும் இன்றைக்கி நம்ம தேங்காய் எண்ணெயும் பட்டரும் சேர்த்து வேக வைக்கிறோம் நெய் இல்லைனா வந்து வெறும் தேங்காய் எண்ணெய் அந்த மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
So mushroom mega omelette ready a idichu. Idai ipo transfer panikala. Mushroom omelette thodandhu ipo nama palak soup eppadi pannalam nu paakalam vaanga. So pan heat panikittu idoda nama konja butter seekka porom. In the butter lay, in the nama cut pani vechirikre palak kire seekka porom. அடுத்தது பச்சை மிளகா இப்ப கொஞ்சமா வெங்காயம் மிளகு தூள் गरम मसाला पाउडर தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமா தேங்காய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த அரைச்சு வச்சிருக்கிற பேஸ்டை இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இதையும் வந்து இப்போ இந்த கீரையோட சேர்த்துடலாம் இந்த பவுலில் ஊற்றுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த சூப் வந்து கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம கீரையை வந்து நல்லா வேக வச்சாச்சு தேங்காய் பால் செய்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம் பாலக்கீரை சூப் ரெடி டே டூ பேலியோ டயட்ல இன்னைக்கு நம்ம என்ன மாதிரி ரெசிபிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் நீங்க பாத்தீங்க பிரேக்ஃபாஸ்டா நம்ம வந்து புல்லட் ப்ரூஃப் காஃபி பார்த்திருக்கோம் பாதாம் தோசை பார்த்திருக்கோம் அண்ட் வந்து சட்னி பார்த்திருக்கோம் தேங்காய் சட்னி அது தொடர்ந்து லஞ்சுக்கு வந்து ஒரு மட்டன் கீ ரோஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் சுரக்காய் வச்சு ஒரு ரைஸ் பார்த்துருக்கோம் அது தொடர்ந்து டின்னரா வந்து நம்ம ஒரு மஷ்ரூம் மெகா ஆம்லேட் பார்த்திருக்கோம் அது தொடர்ந்து நம்ம ஒரு சூப் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு நடுவில் நமக்கு பசிக்கும் போதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம மோர் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கியூக்கம்பர் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடணும் அந்த கிரேவிங் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு மீல் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த கிரேவிங் இருக்காது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த டே டூவில் இந்த மாதிரி ஒரு மோரோ நீங்கள் அந்த வெள்ளரிக்காய் வந்து பெப்பர் சால்ட் போட்டு எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் டே ஒன் இதே மாதிரி ரெசிபி பார்த்தீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்னைக்கு டே டூ ஃபேலியோ டயட் பற்றி பார்த்துருக்கோம் கட்டாயமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இதை தொடர்ந்து டே த்ரீ அடுத்தது வர இருக்குது அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுஜா சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ